ሰላም ጤና ስቴሊን ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች በእያላችሁበት ያላም ዳርቻ ሙሉ ፈጣሪ ከዚህ አስከፊ በሽታ ይጣበቃችሁ የሰዓቱ ነጫጭር መረጆችን ይጅላችሁ ቀርብ ያለኝ አብራችሁን ቆዩ ወድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰዓት ላይ ካያዝኩላችሁ መረጆች መካከለ በአሜሪካዋ ሚኒያፖሊስ ከተማ የጆርጅ ፍሎይድ በፖሊስ መገደሉን ተከትሎ በርካታ ሰልፈኞች እየወጡ ይገኛሉ አሁን ላይም እንግዲህ በጣም ከባባ ድርምጆችን እየወሰዱ ነው የዚህንም ዝርዝር መረጃ የምንመለከት ይሆናል በሌላ በኩል ደግሞ የአሜሪካው ዶናልድ ትራምፕ እንደዛቱት እንግዲህ አድርገውታል አድርገዋለሁ አድርገዋለሁ ሲሉ ነበር አሁን ደግሞ ያን ነገር ማድረጋቸው ይፋ ወጥቷል ይህንንም መረጃ ጃም በዝርዝር እንደመለከታለን በሌላ በኩል ደግሞ በሊባኖ ስላላችሁ ኢትዮጵያውያን መልካም ዜና በመላው ሀገራችንም እንዲሁም በኢትዮጵያ በውጭ የሚያላችሁ ኢትዮጵያውያን መልካም ዜና በዛሬው ለተም ተሰምቷል ይህንን መረጃ በዝርዝር የምንመለከት ይሆናል በአጠቃላይ ያለም አቀፉንና ያገር ውስጥ አጫጭር መረጆችን አካፍላችኋለሁኝ እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ በመቆየት የመረጆቹ ባለቤት እንድትሆኑ ጋር ጋብዛችኋለሁኝ አብራችሁን ቆዩ ወዲ ኢትዮጵያውያን በዚያ ጋጣሚ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ ከዚህኛው ቪዲዮ ስር ሰብስክራይብ እንትሯል አንዴ እናካ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን ማረጋገጥ ይችላልላችሁ የደውል መለከቷን በመጫን ደሞ በየወቅቱ የማውጣችሁ አጫጭር መረጆችን መከታተል ይችላልላችሁ ወዲ ኢትዮጵያውያን በእቅድሚያ ወዲ አዝኩላችሁ መረጃም ሳመራ በጥቁር አምባሳ ሆስፒታል የጤና ሳይንስ ኮሌጅ የሁለተኛ ደግሪ ተማሪ የነበረችው ሃይማኖት ባዳዳ ገዳይ በቁጥጥር ስር ማዋሉን ኢቢሲ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጓቢ አድርጎ ዘግቧል በተናንትና ሁለት ከመሽቱ አንድ ሰዓት በቁጥጥር ስሩ ያዋለ ግለሰብ ባህዮቹ የእድሜ ክልል የሚገኝ ደገነት ወርቁ የተባለ ግለሰብ ሲሆን የሥራው ሁለተኛ ክፍል የ40 ምንጭ ነዋሪ ነው ተብሏል ቀዳዩ ከመዎቹ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌለው ይጠቆመ ዘገባው ግለሰቡ የኤችአይቪ ኤድስ መዳንት ለማግኘት ምርምር ላይ መሆን በመግለጽ የጥቁር አምባሳ ሆስፒታል አክሊኒክ እንደረዱት በተደጋጋሚ ይመላለስ ነበርም ተብሏል አይማኖት በተገደለችበትም ግንቦት 17 2012 ዓ.ም ተመረተ እንደ ተለመደው ማምጣቱንና በእለቱ በላይ ዙ እሷ የነበረችበት የቤተ መከራ ክፍል ክፍት በመሆኑ መግባቱንም ተገልጿል ከዳዩ ገንዘብ ተቸግሮ እንደነበር ላፕቶፕ ሞባይል ካግኘም ሰርቆ ለመሸጥ አልሙ ሲዛወር እንደነበረ አይማኖትንም በዚህ ምክንያት እንደገደላት ከዘገባው መረዳት ይችላል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ሃይማኖት ባዳዳ በኮሌጅ አስተዳዳሪ ህንፃ ላይ በሚገኘው የላብራቶሪ ቤተ መከራ ክፍል ለመረመር በገባችበት የተለያየ የሰውነት ክፍል አብ አሰቃቂ ሁኔታ በስለት ተውክቶ ግንቦት 18 2012 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 11 ሰዓት አስክሪኑን መገኘቱን ተገልጿል ቢቢሲ ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ከመዋሉ በፊት ያነጋገራቸው የሟች ሃይማኖት ባዳዳ ወላጅ በበኩላቸው ከላልጃቸው ሞት መንግስ ፍትህ ይስጥን ሲሉ ጠይቀዋል ፖሊስ በሃይማኖት በዳዳ ግድያ ተጣርጣሪ ናቸው ያላቾን አራት ሰዎች በቁጥጥር ስር አውሎ ምርማር ያካሄደ መሆኑን ተናንጣ አስተውቆም ነበር የሃይማኖት ወላጅ አባት አቶ በዳዳ ፈይሳ መንግስ በልጃቸው ላይ ተፈጸመ አሰቃቂ ወንጀል ተጠያቂዎችን ከሕግ ፍት እንዲያቆሙም ጠይቀዋል ወዲ ኢትዮጵያውያን ከዚህ በፊት እንግዲህ መረጃውን ማካፊያችሁ ነበር በአዲስ አበባ በጥቁር አምባሳ ሞታ እንደተገኘችና ፖሊስ ምርመራ ላይ እንደሆነ መረጃውን አካፊያችሁ ነበር በወቅቱ መረጃዎች አልወጡም ነበር በምን አይነት ሁኔታ እንደሞተ ማንም የሚያቀው ነገር አልነበረም ያ 28 መት ወጣት አይማኖት ተወልዳ ያደገችው መታራ ከተማ ሲሆን ወላጆቿ ባሁን ወቅት ላይ በአዳማ ከተማ ጎሮ ተብሎ በሚጣራ አከባቢ ይኖራሉ ያ ሃይማኖት አባት አቶ በዳዳ ፈይሳል ጃቸው 2009 ዓ.ም ተመረተ ላይ ከሚዛን ቴፕ ዩኒቨርሲቲ በክኒሊካል ፋርማሲስት በማዕረግ ተመረቀ በዩኒቨርሲቲው በማመረነት ስታገለግል መቆየቷን ያስተውሳሉ ከዚያም ሁለተኛ ድግሪዋን ለማማር ወደ ጠቁር አምባሳ ሆስፒታል የጤና ሳይ ሰ ኮሌጅ እንግዲህ ወደዛም አመርታ ትምርቷን እየተከታተለች ነበር ከዛ በመረመር በመተረገበት ቦታም ላይ ነው እንግዲህ ተውታይ እየተገኘችው 2010 ላይ የጀመረችው ለየ ሁለተኛ ደግር ትምርቷ የፊታችን ሰኔ ላይ ተመረቀም ነበር የመመረቂያ ጽፏንም ለመጨረስ ወደ ትምርት ቤት እየተመላለሰች ተሰራም ነበር ይላሉ አቶ በዳዳ ሊጂን ከአንድ ክፍል ጀምሮ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ዩኒቨርሲቲስ ከተገባ ድረስ አንደኛ 
ያ ነበርች የምትወጣው ሲሉም የውላጅ ጥንካሬ እንግዲህ ያን ያስረዳሉ ባውንስ አላይም እንግዲህ አቶ በዳዳ ልጃቸው በሀገሪቱ አሉ በሚባሉ ሆስፒታሎች ቀጥር ግቢ ውስጥ በአንዲ አይነት አሰቃቂ ሁኔታ ማገደሏ እጅጉን እንደጎዳቸው እንግዲህ ገልጿሉ ማለት ነው በጣም አሳዛኝ ሁኔታ ነው እንግዲህ በአግራችን ኢትዮጵያ እንደነት ጫካኝ ሰዎች እንዳሉ መረዳትም ተገቢ ነው እግዲ እነዚህንም ጌታ ከምትረገጽ ያጥፋቸው ነው የምለው በጣም በጣም አሳፋሪ የሆነ ድርጊት ነው ሰው በዚህ ሰዓት ላይ እንዴት እርስ በርሱ ይገዳደለ በጣም በጣም የሚያሳፈር ነው በመቀጠል ያዝኩላችሁን መረጃ ላካፍላችሁ በመቀጠል ወደ ያዝኩላችሁ መረጃን ሳመራም በሚኒያፖሊስ ከተማ የጆርጅ ፍሎይድ በግፍ መገደሉን ተከትሎ ተቃዋሚዎች በርትተው አሉ በአሜሪካ ሚኒያፖሊስ ከተማ የጆርጅ ፍሎይድ በነጭ ፖሊስ በግፍ መገደሉን ተከትሎ ተቃዋሚዎች ባያደባ ባዩ የታዩ ነው በከተማው የጥቁር አሜሪካውያን ግድያ የሚያወግዘው በሽዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች አደባባይ ይወጡ ሲሆን ሰልፈኞቹ ፖሊስ ታቢያን አቃጥለው አሉ ግድያውን ባወገዙበት የተቃወሙ ሰልፋቸው የጥቁር ህይወት ዋጋው ስንት ነው የሚለውን በጥቁር አሜሪካውያን ላይ በነጭ ፖሊሶች አማካኝነት እየደረሰ ያለውን ግድያ የሚያወግዝ መፈከር አንግበው አሉ ከዚህ ባለፈ ጆርጅ ፍሎይድ ህይወቱ ከመአለፉ በፊት ያሰሙን የተማጽኖ መተንፈሳል ቻልኩም ቃለንና ዘረኝነት የሚያወግዙ መፈክሮችን ይዘውት አሁን ላይ በከተማው የተነሰውን ተቃውሞ ተከትሎ የአሜሪካው ልዩ ኃይል ወደ ከተማውም ገብቶ ሁኔቶችን እንዲያረጋጋ ተዛዝም ተሰጥቷል ተብሏል ከጉዳዩ ጋር በተያዘም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በተቃውሞ ሰበብ ነገሮች ከቁጥጥር ውጪ እንዲሆኑ አንፈልገም ብለዋል ጆርጅ ፍሎይድ ባለፈው ሰኞ በፖሊሶች ከተያዘ በኋላ አንደኛው የፖሊስ አባል አንገቱን በጉልበት ተጭኖት በአሰቃቂ ሁኔታ ህይወቱ አልፏል በወቅቱ ሟቹ ጆርጅ ፍሎይድ ፖሊሱን እባክን መተንፈስ አልቻልኩም አተግደለኝ እያለ ስማጸን የሚያሳይ ተንከሳቃሽ ምስል በአከባቢ በነበሩ መንገደኞች ተከርሶም ነበር ከዚህ በተጫማሪም ሌሎች ፖሊሶች ከጆርጅ ፍሎይድ ጀርባ ላይ የነበሩ ሲሆን አንደኛው ባልደረባ ደግሞ ወደ መንገድ ፊቱን አዙሮ ሲከራከር ያሳያል የ46 አመቱ ጥቁር አሜሪካዊ በወቅቱ ምንም አይነት ማሳሪያ አለመታጠቁን ተገልጿል የሟች ቤተሰቦች ፍተ እንሻለን ቢሉ የከተማው ፖሊስ በበኩሉ ጉዳዩን አራተ ፖሊሶች ከሰራ ማሰናበቱን አሳውቋል አቃቢ ከነ ያገሪቱ የመርመራ ቢሮ ደግሞ መረጆችን ያሰባሰበን ነው የሚል መግለጫም ሰጥቷል በአሜሪካ ነጭ ፖሊሶች በጥቁሮች ላይ የሚያደርሱት ተገቢ ያሎነና ያልተመጣጠነ እርምጃ እየተባበሰ መምጣቱን ይናገራሉ። ወዲ ኢትዮጵያውያን ጆርጅ ፍሎይድ እንግዲህ ባለፈው በብዛት ሲንቀሳቀስ የነበረ በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም በአሜሪካውያን ዘንድ ደግሞ በጥቁሮች ዘንድ በተለይ በጣም ተቃውሞን እየቀሰቀሰ ምስል ነበር ይህም እንግዲህ አንገቱ ላይ በጉልበት ተጭኖ አብዛኞቻቸው አይታችሁታል በየስባለኝ እንግዲህ ህይወቱን ሊያልፍ ይችላል በጣም እየተማጸነው ነበር መተንፈሳል ቻልኩም ከን ለቀቀኝ እንዳልሞት በምናም ይያለ የተናገረ ነበር በዛ ሰዓት እንግዲህ ያ ፖሊስ ለራራለት አልቻለም እንግዲህ የጆርጅ ፍሎይድም ህይወት ሊያልፍ ይችላል ከዛ በኋላ እንግዲህ በርካታ የተቃወሙ ሰልፎችም እንግዲህ ተነስተዋሉ በአሜሪካ ሚኒያፖሊስ ከተማ እንግዲህ የሚገኘው ፖሊስ ጣቢያም ሙሉ በሙሉ በቃጠሉ ወድሟል ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ወድሟል ማለት ነው እንግዲህ ጆርጅ ፍሎይድ ነፍስ በአጸገደነት ያኑርልን በቻናሊስም ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ተመኝኝ ወደ ቀጣዩ መረጃም ሊሻጋገር ውድ ኢትዮጵያውያን በመቀጠል ወደ ያዝኩላችሁ መረጃም ሳመራም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ለማብራዊ ሚዲያ የተሰጠውን ህጋዊ ከለላ የሚያነሳ ፍርማቸውን አኑሯል ይህ የፕሬዝዳንቱ ፍርማ ተቆጣጣሪዎች ፌስቡክንና ትዊተር ላይ ከተተል በማድረግ ህጋዊ አርመጃን እንዲወስዱ እድል ይሰጣለም ተብሏል ፕሬዝዳንቱ ፍርማቸውን ባኖሩበት ወቅት ማብራዊ ሚዲያዎች ቁጥጥር የማይደረግበት ተቀም ነበራቸው ሲሉ ወንጀሏቸዋል ይህ የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ግን ህጋዊ ተግዳሮት ጥጭ ይገጥማልም ተብሏል የሕግ ባለሞች እንደምብሉት የሕግ መውሰኛ ምክር ቤት ወይም የፍተ አካል እነዚህን ተቋማት ያላችሁን የሕግ ከለላ ለማንሳት ልሳት ተፈው ይጋባል ትራምፕ የማብራዊ ሚዲያዎችን የወጋት ባቂዎችን ድምጽ በተደጋጋሚ ያፈናሉ ሲል ይወረጃሉ። ራቡ ለ ትዊተርን የፕሬዝዳንት ሰሌዳ ላይ ከተጻፈው ሐሳብ ስር የትራምፕ መልእክት ኡነተኛ መሆኑ ለጤን ይጋባል የሚል መልእክት ካደረገ በኋላ ምርጫ ላይ ጣልቃ ይገባል ሲል ወንጅለውታ ደረጃቱ መልእክቶችን ዳግም ለፈተሹ እንደሚገባ የሚገልጽ መልእክት የሚያስቀምጥባቸው ተጠቃሚዎች ያሰት ወይም ያልተረጋጋ ሐሳብ ጽፉ መሆኑ ጋልጸዋል። ትዊተር ሐሙስለት የቻይኖ 
ያለው መንግስ ቃል አቀባይ ኮሮና ቫይረስ መነሻው አሜሪካ ነው የሚል ጽሑፍ ማለጣፋቸውን ተከትሎ ስለ ኮሮና ቫይረስ ያለው መረጃ ኦነተኛነት ያጣሩ የሚል ማስጠንቀቂያ ማለጣፈዋል እንደ ቢቢሲ ዘገባ ዶናልድ ትራምፕ በትዊተር ከ80 ሚሊዮን በላይ ህዝብ በላይ ተከታዮች እንዳላቸውም ገልጿል ወዲ ኢትዮጵያውያን እንግዲህ ይህን ተከትሎ ነው እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ያለውን በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ያለውን የሕግ ከለላ ያነሱት ማለት ነው ይሄም ማለት በከዚህ በፊት አይጣየቁም ነበር ምንም ቢፈጸም በሶሻል ሚዲያዎች የተለያዩ ነገሮች ቢፈጸሙ ሶሻል ሚዲያዎች እንግዲህ ተጠያቂ አልነበሩም አሁን ላይ ግን ይሄ ነገር በመነሳቱ ያው ከዚህ በኋላ አልጸደቀም ግን በጸድቀና እነ Facebook እነ Twitter Google የመሳሰሉ ድርጅቶች ቀጥተውኑ ተጠያቂነት ይኖርባቸዋል ማለት ነው አንድ ነገር ቢፈጠር ተጠያቂ ናቸው ቀጥተው ወደ መዘጋተም ደረጃ የሚያደርስ ሁኔታ ነው ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ እንደሚታወቀው ለራሳቸው የሚመቻቸው ወይ በትዊተር የሚመለካቸው ነገሮች ኡነት ነው ብለው ስለሚያምሩ ነው እንግዲህ ለምን ኡነት አይደለም አልከ በሚል ነው እንግዲህ ትዊተርም የራሱ የሆነ አسرار አለው የግድ ስለሚዘጋበት ብሎ ሀሰተኛ የሆነ መረጆች እንድሰራጩ ዝማይለም በተለየም እንዲ 80 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ተከታይ ያላቸው ሰዎች እንግዲህ በጣም በርካታ ናቸው እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ብዙ በህزب ዘን ተሰሚነት ስላላቸው መረጆቹ በህብረ ተሰቦ ላይ የሚያደርሰው ተጽኖ ስለሚመለከተ እንግዲህ ትዊተርም የራሱን የሆነ ውሳኔዎችን ወስዷል ማለት ነው እንግዲህ የትዊተር አባለቤት የሆነን ሰው እንግዲህ ይሄ ድርጅቴን ለቀቃ አድርጉ እንዲ እንትነት ባሉ እኛ አሰራራችን ነው የሚል አይነት አንድንታ ያለውን መግለጫም ሳትቶ ነበር ወዲ ኢትዮጵያውያን በመቀጠር ወዲ ያዝኩላችሁ መረጃ አምሳማራ እንግዲህ በሊባኖስ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች በርካታ ችግሮች እየገጠሙአቸው አሁን ላይ በጣም መልካም የሆኑ ዜኖች እየተሰሙ ነው በተናንትና ሁለተኛ መንግዲ ከሊባናስ ወደ ሀገራችን የተመለሱ ሰዎች ወደ 337 ሰዎች ነበሩ በዛሬው ሁለተኛ መንግዲ በርካታ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ ተሳፍረው አሉ ማለት ነው ቀዳሚ ነው በዛሬ ሜይ 30 ላይ እንግዲ ተሳፍረው ወደ ሀገራቸው እየመጡ ነው እንግዲ በጣም በጣም ደስ የሚል ነው ወደ 309 ሰዎች ናቸው በአጠቃላይ ወደ ሀገራቸው እንድሳፈሩ የሚተደረገው ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው እንግዲ በነጻ ነው ይሄ ነገር በነጻ ነው ከዚህ በፊት ወደ 13 ሰዎች ነበሩ የተሳፈሩት የክፍያው ሞኒታ በጣም በርካታ ወጪዎችን ማሻፈን ስለማይችሉ እንግዲህ እዛው ቀርተው ነበር እንግዲህ እንደምታውቁ 580 ዶላር እና 680 ዶላር ነው የባራራው ጥቂት የነበረውና ይሄን ናይል ለምን ወድ ሆነ ይያለ እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ እኛ ኢትዮጵያውያኖች አይደለንም ወይ መንግስተኛና አቀንም ወይ የሚሉ አይነት መረጆች ሲሰራጩ ነበር አሁን ላይ ግን መንግስት ሐሳቡን ቀይሮ በነጻ ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረጋቸው ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በናገራችን ላይ በጣም ገገማ የሆነ እንደሆነ ይታወቃል አንድም ኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ለመግባቱ ምክንያትም እሱ ነው ሌላ ደግሞ ይሄው እንደምትመለከቱት በገንዘብም በዚጎቹ ላይ ጫና ያሳደረ ይገኛል VIP ለማይከፈል እንኳን በኖርማል ብራራ VIP ለማያስከፈል ብር ነው አሁን ላይ የሚያስከፈለ የሚያለው በጣም አሳዛኝ የሆነ መረጃም ነበር አሁን ላይ ግን በጣም መልካም መልካም የሆኑ ዜኖች እየተሰሙ ነው ይሄም በጣም ደስ የሚል መረጃ ነው እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁኝ በእያላችሁበት ግን ጥንቃቄ ወደ ሀገራችሁ 700 አሁን 300 ሰው ማለት ከ300 ውስጥ ሁለት ሰው ኮሮና ቫይረስ ሊኖርበት ይችላል አይታወቀ ግን ራሳችሁን ጠብቁ ወደ ቤተሰቦቻችሁን በሰላም ለመቀላቀል በኳራንቴን ጊዜያችሁም ደግሞ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ከነክክኪ ነጻ ሆናችሁ ነጻ አዘጥቶኑ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ትከላቀላላችሁ በአካችሁ ራሳችሁን ስትመጡ ጓንት እንዲሁም የፊት ማስክ መጠቀም እንዳትዘነጉ ለዛሬ ያዘጋጃቸው አጫጭር መረጆች እነዚህን ይመስሉ ነበር አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ደሞ ካለባ መሰግናለሁ ለዩቲዩብ ቻናል የአዲስ ካሆናችሁ ከዚህኛው ቪዲዮ ሰር ሰብስክራይብ የምትሩን አንድ የነካ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን ማረጋገጥ ይችላልላችሁ ይደውል መልክቷን በመጫን በየወቅቱ የሞታችሁን ቪዲዮችንን መከታተል ይችላልላችሁ በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ሰላሙን ሁልኝ ባይ